মনে রাখবেন আপনার ডাক্তারের পরামর্শের কোনো বিকল্প নেই সবচেয়ে ভালো এবং সঠিক হচ্ছে আপনার ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চলা এবং ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতীত ওষুধপত্র সেবন থেকে বিরত থাকুন সবাইকে শুভেচ্ছা আমি ডক্টর এইচ এম মোশারফ আপনাদের সাথে আমার এখনকার আলোচ্য বিষয় সচেতনতা আমরা কে কতটা সচেতন এটাই আমার এখনকার আলোচ্য বিষয় পেছনে সাইকেল মোটরসাইকেল গাড়ি বাস হর্ন দিচ্ছে এবং তখন পথচারী রাস্তার এক পাশে সরে যানবাহনটিকে সাইড দিচ্ছে এটা নিত্যদিনের একটি সাধারণ ঘটনা শুধু এটা ঢাকা শহরেই নয় প্রায় সমগ্র দেশেই অথচ কি হওয়া দরকার ছিল আমাদের উচিত ছিল সতর্ক থাকা যেন আশেপাশের কোনো যানবাহন বা কোনো কিছুই আমাদের ক্ষতি করতে না পারে হর্ন বা সংকেত দেবার অপেক্ষা করা তো পরের কথা যেন আমার নিরাপত্তা সীমানাতে প্রবেশ করতেই না পারে বা প্রবেশ করার সুযোগই যেন না পায় সেভাবে চলাফেরা করা আর এটা সচেতনতার একটা অংশ আমাদের সচেতন হতে হবে আমাদেরকে সচেতন হতে হবে শুধুমাত্র রাস্তাঘাটে চলাফেরা করার সময় তাই নয় আমাদের সচেতন হতে হবে সব ক্ষেত্রেই ঘরে এবং বাইরে নিজের যত্ন নিতে হবে পরিবারের সবার যত্ন নিতে হবে আর এই জন্য সচেতন আপনাকে হতেই হবে যদি আপনি নিজের যত্ন নিতে না জানেন বা না বোঝেন তবে পরিবারের কোনো যত্নই নিতে পারবেন না আর বর্তমান সময়ে ভালো মন্দ যাচাই বা বাছাই এবং সঠিক তথ্যের খুবই অভাব প্রায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আপনার তথ্যের অনুসন্ধান শেষ হবে হয়তো কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে মিষ্টি মধুর প্রচারে গিয়ে বা ভুল তথ্যের মাঝে আর এটা যে ভুল সেটাও সতর্কতার সাথে আপনার দৃষ্টি সীমানা বাইরে রাখা হবে আর এভাবেই চলছে বর্তমান সময় তাই সঠিক তথ্যের জন্য আপনাকে পরিশ্রম করতেই হবে নতুবা ভুলের অন্ধকারে থেকে যাবেন ভালো চাকরি ভালো বেতন ভালো গাড়ি এগুলো আপনাকে ভালো স্বাস্থ্য দিতে পারবে না যদি না আপনি সচেতন না হন সচেতনায় তাই আপনাকে জীবনের সাফল্যের তিনটি জিনিস এনে দিতে পারে এক মনের জোর দুই গায়ের জোর তিন টাকার জোর যাই হোক যা বলছিলাম সচেতন না হলে ভুলের অন্ধকারই থেকে যাবেন এবং অন্যরা আপনার সেই অসচেতনার সুযোগ নিয়ে অসচেতনতাকে পুঁজি করে দিন দিন পুষ্ট হতে থাকবে ছোট্ট একটি উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাপারটি বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি উদাহরণস্বরূপ নিত্যদিনের একটি পণ্যকে উদাহরণ হিসাবে বেছে নিচ্ছি সেটা হচ্ছে তেল আমাদের দৈনন্দিন রান্নায় ব্যবহারের তেল টিভিতে হয়তো বিজ্ঞাপন দেখে থাকবেন যে সম্পূর্ণ কোলেস্ট্রল মুক্ত সয়াবিন তেল বা অন্য ভেজিটেবল তেল আপনি অভ্যস্ত হয়ে গেছেন কোনো অস্বাভাবিকতা আপনার চোখে পড়ে না আমি আপনি আমরা সবাই যদি সচেতন হতাম তবে এরকম বিজ্ঞাপন আমাদের দেখতে হতো না এবং কোম্পানিগুলি এরকম বিজ্ঞাপন দিত না আপনি যে কোনো বায়োকেমিস্ট্রি বইয়ের পাতা উল্টোলেই দেখতে পাবেন উদ্ভিদ জগতের কোলেস্ট্রল বলে কিছু নেই যেটা আছে সেটা হচ্ছে ফাইটোস্টোরেল যেটা আমাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় কোলেস্ট্রল থাকবে একমাত্র প্রাণীর চর্বিতে যেমন প্রথমত কোলেস্ট্রল হচ্ছে স্টেরল বা স্টেরয়েড অ্যালকোহল ফ্যাট বা চর্বি নয় এরপর উদ্ভিজ স্টেরল বা স্টেরয়েড অ্যালকোহলের নাম ফাইটোস্টেরল ফাঙ্গাসের স্টেরল বা স্টেরয়েডের নাম হচ্ছে স্টিগমা স্টেরল বা এরগোস্টেরল প্রাণীজ স্টেরল বা স্টেরয়েড অ্যালকোহল হচ্ছে কোলেস্টেরল এর অর্থ হচ্ছে কোলেস্ট্রল থাকবে শুধুমাত্র প্রাণীজ উৎসে উদ্ভিজ্য উৎসে নয় তবে কেন এত সব নামি দামি কোম্পানিগুলো তাদের উদ্ভিজ্য ভোজ্য তেলে লেবেলে লিখে থাকেন কোলেস্ট্রল মুক্ত সচেতনভাবে চিন্তা করলে মাত্র দুটি কারণ ছাড়া আর কিছুই হয়তো পাবেন না এক নম্বরে হতে পারে যে এই তেলটা আসলে উদ্ভিজ্য তেল নয় তাই কোলেস্ট্রল মুক্ত লেখাটা যুক্তিসঙ্গত কিন্তু পরক্ষণেই এই কারণটা বাতিল করে দেবেন কারণ সেটা হচ্ছে সয়াবিন তেল বা সূর্যমুখীর তেল মানে উদ্ভিজ্য জগতের তেল প্রাণীজ হতেই পারে না দু নম্বরে উদ্ভিজ্য জগতের তেলই যদি হবে তবে কেন লেবেলে লেখা কোলেস্ট্রল মুক্ত এবং কেন বা বিজ্ঞাপনে ফলাও করে উল্লেখ করা হয় কোলেস্ট্রল মুক্ত একটাই কারণ সেটা হচ্ছে আমাদের অসচেতনতা আমরা জানি না যে উদ্ভিজ্য তেলে কোলেস্ট্রল থাকে না আমাদের এই অসচেতনতার সুযোগে কোলেস্ট্রল এবং হার্ট অ্যাটাকের ভয়কে ব্যবহার করে কিছু বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ভালোভাবে ব্যবসা করে যাচ্ছে আর এখানেই আমি আপনাকে সচেতন হতে বলছি আপনাকে আপনি রক্ষা করতে পারবেন কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান আপনাকে রক্ষা করতে গিয়ে নিজেদের টিকে থাকার বা অস্তিত্বের প্রতি ঝুঁকি নেবে না কোনোভাবেই আর এর জন্য আপনাকে এবং আপনার পরিবারকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে হবে আপনার আর এর জন্য খুব বেশি কিছু দরকার নেই যা দরকার তার মধ্যে একটি হচ্ছে সঠিক সচেতনতা শুরু করেছিলাম যানবাহনের সাথে আমাদের সাবধানতা নিয়ে আসলে কিন্তু এরকম সাবধানতা আমাদের দরকার সব ক্ষেত্রেই আর আমাদের এবং আমাদের আপনজনদের শরীর স্বাস্থ্যের সতর্কতার ক্ষেত্রে তো আরও অগ্রগণ্য আর এই জন্য খুব বেশি কিছুর দরকার নেই সঠিক সচেতনতাই যথেষ্ট তবে এক্ষেত্রে জানতে হবে এবং বুঝতে হবে প্রকৃতপক্ষে সচেতনতা বলতে কি বোঝায় 
কেউ ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করেছেন তাই সে অনেক সচেতন বা উনি ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বা প্রফেসর বা আরও কিছু তার মানে তিনি অনেক সচেতন আসলে কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই তা নয় সচেতনার অনেক ব্যাখ্যা এবং বর্ণনা রয়েছে সেগুলো আমার আলোচ্য বিষয় নয় এই ক্ষেত্রে সচেতনতা মানে যা বোঝাতে চেয়েছি তা হচ্ছে কিছু তথ্য বা কিছু ইনফরমেশন যা কিনা আমার নিজের বা আমার নিজের পরিশ্রম দ্বারা যাচাই বাছাই করে সংগৃহীত এবং সেই তথ্যগুলোকে ব্যক্তিগতভাবে কাজে লাগিয়ে আমি আপনি অনেক মারাত্মক শারীরিক এবং মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে নিজেকে এবং পরিবারের সবাইকে রক্ষা করতে পারি বা পেরেছি আমাকে আমার আশেপাশের অনেকের মতো বড় বড় সব ডাক্তারদের কাছে সিরিয়ালের জন্য দৌড়াতে হয় না প্রচুর টাকা পয়সা খরচ করার পরেও সারা বছর নামমাত্র সুস্থ থাকার জন্য ওষুধের উপর নির্ভর করতে হয় না সর্বোপরি ঔষধ আর ডাক্তারের উপর নির্ভর হয়ে দুর্বিসহভাবে কোনো মতে কালাতিপাত করে জীবনকে কাটাতে হয় না কিছু সঠিক তথ্যকে কাজে লাগিয়ে বাস্তব ক্ষেত্রে আপনি সুস্থ দেহ ও সুস্থ মন নিয়ে নিজের জীবনকে উপভোগ করছেন এটাই এক্ষেত্রে সচেতনতা এবং এর অবদান আশা করি আমরা সবাই সচেতন হব এবং সঠিক তত্ত্ব কাজে লাগিয়ে সুস্থ দেহ ও সুস্থ মন নিয়ে জীবনযাপন করতে পারব আপনাদেরকে সচেতন করার জন্যই আমার এই প্রচেষ্টা আশা করি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আপনাদের সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ পরবর্তী ভিডিওটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি ডক্টর এইচ এম মোশারফ ধন্যবাদ